Dzisiejszy samolot to efekt rezygnacji ze stosowania dichlorodifentylotrichloroetanu. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka jest agrolotniczy prototyp o bardzo sympatycznej nazwie – mrówka. Samolot ten powstawał od początku lat 80. pod kierownictwem inżyniera Andrzeja Słocińskiego i w dużej mierze jako jego prywatna inicjatywa, a finansowane to było z Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Takie ministerstwo wtedy w Polsce istniało. Zatem samolot ten nie miał formalnie zbyt wiele wspólnego z zakładami na Okęciu, gdzie inżynier Słociński pracował. Mimo tego zakłady PZL przyjęły w poczet swoich konstrukcji mrówkę, nadając jej oznaczenie PZL-126. W PRL-u chyba wszystko, co było małe, musiało mieć oznaczenie 126 i tak do małego Fiata przyczepki niewiadów N126, swoją drogą nadal produkowanej, dołączył samolot PZL-126 mrówka. Zbudowano jej dwa latające egzemplarze i dwa prototypy do testów naziemnych. One różniły się od siebie dość znacznie. Pierwsza mrówka, czyli PZL-126 mrówka, to był samolot, który oblatano w roku 1990. Natomiast nowsza wersja nazwana była PZL-126P mrówka 2001 i ten samolot został oblatany 20 października 2000 roku. Jeśli chodzi o tę pierwszą mrówkę, to poza opisami i dosłownie kilkoma zdjęciami niewiele więcej o niej wiem. Natomiast ta nowsza mrówka, mrówka 2001, to jest samolot, który widziałem, sfilmowałem i pokażę Wam każdy jego szczegół, czyniąc z niej punkt wyjścia do historii tego samolotu. Jest to samolot jednomiejscowy o konstrukcji metalowej. Kadłub mrówki ma 5 m i 25 cm długości i jest półskorupowy. Jego kształt może wydawać się dziwny, on od spodu jest całkiem płaski, Wymusza prawie leżącą pozycję pilota, mimo że to nie jest samolot wyczynowy, a za kabiną jest mocno podcięty i uniesiony do góry. Spowodowane jest to początkowym przeznaczeniem samolotu. Mrówka miała być samolotem agrolotniczym i tak wiem, że wygląda jak zabawka w porównaniu z dromaderem, krukiem albo odrzutowym belfegorem, a do antka da się ją schować, ale początkowe zadanie mrówki miało wyglądać tak. Do wnęki, która jest za kabiną pilota, montujemy bęben, na który nawinięta jest taśma. Ta taśma rozwijając się jest rozcinana i uwalnia do atmosfery materiał biologiczny, z którego ma się wykluć kruszynek. Kruszynek to mierzący milimetr owad, pasożyt, który ma żywić się jajami owadów, które niszczą uprawy, takimi jak słonecznice, przezierki i owocówki i ograniczać ich populację. Ten bęben był wielkości felgi od samochodu, zatem nie potrzebowaliśmy tutaj samolotu zdolnego do uniesienia setek kilogramów ciężkich chemikaliów, które były rozpylane, niszczyły wszystkie organizmy, tak te szkodliwe, jak i te nieszkodliwe dla upraw i potrafiły rozkładać się przez ponad 60 lat, w związku z czym w niektórych miejscach, będąc skumulowanymi w glebie, pewnie szkodzą nam jeszcze do tej pory. Wnęka do mocowania bębna ma ciekawy detal w postaci lampki sufitowej. Widać tam tylną część fotela pilota, elementy instalacji elektrycznej i napędów sterów, w tym popychacz steru wysokości. Ten egzemplarz mrówki miał zamontowaną aparaturę fotograficzną i filmową, są zaznaczone miejsca jej podłączenia, a klapa wnęki ma elementy przeźroczyste. Wedle niektórych opisów kadłub miał się łatwo rozpinać na dwie części, możliwe to by było tylko w tym miejscu, ale tu są same nity. Nie wiem czy w starszej wersji jakieś rozpięcie było możliwe, czy to w ogóle nie jest prawda. Znaki rejestracyjne pierwszej mrówki to Sierra Papa Papa Mike Alpha, a wcześniej było Sierra Papa Mike Kilo Alpha, czyli prawie że SP mrówka. A nowsza mrówka jak widać ma znaki Papa Mike Bravo. Oczywiście P tradycyjnie dla statku powietrznego będącego w czasie prób. Na kadłubie znajdziemy też gniazdo do podłączenia zasilania lotniskowego, a z tyłu mamy zaczep do holowania szybowców. I słusznie się dziwicie, że on tutaj jest, tym bardziej, że początkowo silnik mrówki ledwo był w stanie uciągnąć ją samą. Zaczep tym razem nie służył do holowania. Podczas prób w locie podpięty był do niego spadochron przeciwkorkociągowy i w seryjnej mrówce zaczepu raczej miało nie być. Ale technologicznie jest to dokładnie zaczep szybowcowy i też jako taki opisany jest w kabinie przy cięgnie wyczepu. Skoro już jesteśmy w kabinie, to oparto ją na rozwiązaniach szybowcowych. Siedzisko, okienko w oszkleniu, sterownica nożna, pasy bezpieczeństwa. To wszystko rozwiązania szybowcowe. 
Mamy też bardzo rozbudowany zestaw przyrządów, zwłaszcza jak na tej wielkości samolot, a wzięło się to stąd, że mrówkę projektowano tak, aby spełniała różne zagraniczne normy brytyjskie i amerykańskie i w razie wdrożenia do produkcji od razu nadawała się na eksport. W kabinie znajdziemy włączniki do wspomnianej aparatury rejestrującej obraz, osobne dla trybu foto, a osobne dla wideo. Ten panel sugeruje, że zabudowany był aparat AFA39, Dało się nim zrobić 200 zdjęć formatu 7x8 cm i to nawet przy prędkości 1500 km na godzinę i z wysokości ponad 5000 m, co akurat mrówce nie robiło różnicy. I jest to urządzenie generalnie z początku lat 60. Mamy też naklejkę mówiącą jak robić zdjęcia, chyba dla mapy w odpowiedniej podziałce. Jest też naklejka podająca dość dokładnie poszczególne prędkości dla mrówki. I nie wiem czy wiecie, ale różnych prędkości, które mają swoją nazwę i są w bardziej lub mniej zrozumiały sposób określone przepisami, samolot ma ponad 40. Mrówka chwali się tutaj pięcioma z nich, ale też nie wszystko jest dla mnie jasne. VF to jest prędkość lotu dopuszczalna z wypuszczonymi klapami. VNO to jest prędkość maksymalna, nazwijmy to, normalnego lotu w spokojnym powietrzu. VA to jest raz opisywana jako prędkość, przy której wytrzymałość konstrukcji zostanie przekroczona zanim nastąpi przeciągnięcie, a raz jako prędkość, przy której w jednej z osi można wychylić ster do oporu. VNE to jest prędkość nieprzekraczalna w normalnym użytkowaniu, a VD to jest prędkość nurkowania, która była planowana tylko podczas lotów próbnych, żeby ją osiągnąć. Tyle to tych prędkości samolot ma. A za chwilę powiem, dlaczego znane są nam tak specjalistyczne zakresy prędkości mrówki, a jednocześnie nie są nam znane podstawowe typu prędkość minimalna. Kabina zamykana jest jednoczęściowym oszkleniem z linką ograniczającą otwarcie i ta linka bywała przycinana oszkleniem, zdzierała uszczelkę i naprawiono to w czasie prób taśmą. To jest oryginalna taśma z tamtych lat. Natomiast linka wciśnięta do kabiny, żeby nie wystawała poza jej obrys, znajduje się dokładnie tam, gdzie głowa pilota, no i musiało to być wyjątkowo niewygodne i drażniące. Na tylnej ścianie kabiny znajdziemy tabliczkę znamionową, a w komplecie z samolotem zachowała się laminatowa osłona oszklenia do hangarowania samolotu. Podwozie jest klasyczne, trzypunktowe. Koła główne mają hamulce, które są jedyną hydraulicznie napędzaną instalacją tego samolotu. Zbiornik płynu hamulcowego jest przed tablicą przyrządów. Koło przednie jest samonastawne i amortyzowane. Ma ono zarówno amortyzowany wahacz wleczony, jak i amortyzator skrętu. I wyposażone jest w błotnik. Wszystkie trzy koła samolotu mają taką samą wielkość. A oto skrzydła mrówki w wersji 126P. Wyposażone są w szczelinowe klapy mające trzy położenia i klapolotki. Mechanizacja uruchamiana jest mechanicznie, jakkolwiek to zdanie brzmi. W każdym razie chodzi o to, że klapy są bezpośrednio połączone z dźwignią, którą się wybiera ich położenie. A skrzydła mocowane są do kadłuba dźwigarami takimi samymi jak w szybowcach. Tutaj przez tę szczelinę ledwo je widać. Na każdym skrzydle jest reflektor, a w jego wnęce dostrzec można kolejną tabliczkę znamionową. Każde skrzydło ma swoją. Pod prawym płatem jest dajnik ciśnienia, czyli rurka pitota, a na jego krawędzi natarcia jest czujnik przeciągnięcia. Zagadką mrówki jest instalacja paliwowa. Dlatego, że tak, w skrzydłach jest łącznie 6 zbiorników paliwa, a przynajmniej tyle jest w lewów ale jak widać wlewy zewnętrzne zostały zaklejone i wygląda na to, że zbiorniki te nie były używane. Czy to są zbiorniki zaślepione, czy przesunięte, czy usunięte, tego nie wiem. Z kolei odpowietrzniki są pod wlewami środkowymi i zewnętrznymi. Samolot niby wedle niektórych opisów zabierał 180 litrów paliwa, ale znowu kran paliwa tego nie potwierdza. I są też punkty do pobierania próbki paliwa pod kadłubem. Ta starsza mrówka wedle niektórych opisów miała mieć zbiornik w kadłubie. Ale jak to pozmieniano i jak to finalnie teraz wygląda, naprawdę tego nie wiem. Końcówki skrzydeł wykonane są z tworzyw sztucznych z lampkami nawigacyjnymi. Są one odpinane i można w ich miejsce zamontować zbiorniki połączone z wingletami czy z takimi elementami aerodynamicznymi, które sprawiają, że opływ powietrza wokół skrzydła w mniejszym stopniu zaburza sposób czy celność, można powiedzieć, rozpylania chemikaliów. I te zbiorniki zabierały po 25 litrów środków chemicznych do opylania pól bardzo małymi dawkami. Chodzi tu na przykład o substancje zapachowe, które są niewykrywalne dla ludzi, a zdolne do odstraszania szkodników. 
Po zamontowaniu zbiorników wygląda na to, że samolot tracił światła nawigacyjne, ale pewnie dało się skończyć opylanie przed zmierzchem, dlatego że te zasobniki były wymieniane w całości na nowe pełne i nie były one napełniane chemikaliami na miejscu, tylko przyjeżdżały gotowe z zakładów chemicznych. Znaczy przyjeżdżały, no. Taki był tego zamysł, gdyby to zostało wprowadzone do produkcji, ale zostało to opatentowane. Na dolnej części płata jest bardzo bogaty zestaw wzierników kontrolnych. Natomiast skrzydło pierwszej mrówki różniło się dość znacznie od tego, które oglądamy, dlatego że miało 6 metrów rozpiętości, czyli aż o 1,60 m mniej. Były w nim dwa zbiorniki paliwa, a testowo zabudowano również na górnej powierzchni przerywacze. Usterzenie samolotu jest klasyczne, z jednoczęściowym sterem wysokości, który ma klapkę wyważającą i lampkę pozycyjną. Ster wysokości napędzany jest solidnym popychaczem. Z kolei statecznik pionowy ma nietypowy ujemny skos i kolejną lampkę na górze. Wszystkie stery wyważone są masowo. Silnik jaki zastosowano najpierw to dwucylindrowy PZL Franklin 2A120C1 o mocy 60 koni mechanicznych ze stałym śmigłem drewnianym. Samolot oblatał w 1990 roku Maciej Axler. To jest ten pilot, który bez obrażeń przeżył uderzenie krukiem w blaszany hangar, ale zginął w 2006 roku podczas prób samolotu Sky Cruiser B. I to był taki słynny i dramatyczny wypadek, kiedy od samolotu ultralekkiego w czasie lotu próbnego oderwało się skrzydło na niskiej wysokości rzędu 500 metrów i pilot użył balistycznego systemu ratunkowego, ale ten balistyczny system był źle zamontowany do płatowca, przez co on pogłębił destrukcję samolotu i w efekcie oderwał się od niego, a kabina z pilotem i, i z drugim członkiem załogi spadła do lasu i e, dwie osoby przez to zginęły. A mrówka podczas prób na ziemi też miała nieszczęśliwy epizod, dlatego że zderzyła się ona z prototypem samolotu Flaming. I mrówka miała na skutek tego uszkodzone śmigło i zbiornik paliwa, natomiast Flaming wedle jednych opisów e, wyszedł z tego bez szwanku, ale gdzieś też słyszałem, że miał uszkodzony zastrzał. Mrówka w pierwszej wersji latała przez rok, wykonując tylko 16 lotów. Silnik o przedwojennej konstrukcji Franklin okazał się za słaby i zamieniono go na silnik Continental O200A, czterocylindrowy, przez co samolot przytył z 300 do 370 kg, ale zyskał masę startową 575 kg i dysponował setką koni mechanicznych. Musiano też wydłużyć mrówkę o 59 cm, ale pozostała najmniejszym samolotem z zakładów PZL. Nowy silnik znacznie poprawił osiągi samolotu, zestawiono go z metalowym śmigłem o zmiennym skoku. Natomiast zaślepione otwory w osłonie silnika i blaszki na takich drucikach umieszczone między cylindrami sugerują, że były problemy z osiągnięciem temperatury roboczej i silnik miał tendencję do przechładzania się. Stosowano zatem takie improwizowane metody ograniczenia przepływu powietrza przez komorę silnika. Samolot ma wydech na sterburcie a pod silnikiem jest wylot obiegu ogrzewania gaźnika. Prace nad mrówką trwały niestety wyjątkowo długo. Oblot wersji poprawionej nastąpił aż 10 lat po wersji początkowej, czyli pod koniec 2000 roku. W międzyczasie projekt próbowano finansować z różnych źródeł, co odzwierciedlone jest w licznych emblematach na samolocie. Zwraca uwagę emblemat agrolotu. Agrolot to była trzyosobowa fundacja utworzona w 1994 roku do kierowania rozwojem projektu, na której czele stał konstruktor inżynier Słociński. Tutaj swoją drogą widać go na zdjęciu z obywatelem Tajlandii, który odwiedził Warszawę i był zainteresowany mrówką i otwarciem hali montażowej mrówki u siebie w Tajlandii, no ale finalnie tej mrówki nie zamówił. Ostatnia wzmianka o działalności Fundacji Agrolot, jaką znalazłem, to jest uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie z 2000 drugiego roku, która przyznaje kwotę 700 zł na procedury homologacyjne samolotu Mrówka, który w tym dokumencie nazwany jest samolotem wsparcia ekologicznego. Ja natomiast mam widzów wsparcia filmowego, którym dziękuję za to, że ten odcinek mógł powstać, a w tym miesiącu największymi kwotami wsparli zabytki nieba Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Piotr Boruszewski, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz i R. Kamilce i bardzo serdecznie za to dziękuję. Inżynier Andrzej Słociński zmarł w wieku 81 lat w 2013 roku. W efekcie Fundacja Agrolot pozostała z dwuosobowym, niekompletnym zarządem i zmieniem w postaci prototypowego samolotu Mrówka 2001. 
po różnych perypetiach proceduralno-likwidacyjnych Samolot Mrówka trafił do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w stanie kompletnym i w stanie zdolnym do lotu. Niestety nie było w komplecie dokumentacji technicznej tego samolotu. Dlatego pozostały zagadki, o których wspominałem w tym filmie. Nie wiadomo, jak wyglądała instalacja paliwowa, nie ma pewności, jak było z zakresami prędkości. Nie wiem na przykład też, do czego są takie szklane odstoje pod kadłubem i co dokładnie miało być mocowane nad skrzydłem, dlatego że technologia tych dopinanych zbiorników rozumiana jest przynajmniej przeze mnie tak, że te zbiorniki same w sobie miały być źródłem rozpylania chemikaliów, a nie była już tam dopinana instalacja z atomizerami. Ale może się mylę. Jeśli wiecie coś więcej o tym samolocie, który latał jeszcze 20 lat temu, czyli w sumie nie tak dawno, dajcie znać w komentarzach. A ja kończąc, bardzo serdecznie dziękuję władzom Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz pracownikom hangaru Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za niezwykle bezproblemowe i sympatyczne przedstawienie mi samolotu, który znajduje się w ich hangarze. Dzięki temu mógł powstać ten odcinek, a jak wiecie, powstają już kolejne. No i nie będzie tej sceny na filmie przez Ciebie, no wiesz co? Nie trzęść tymi rękami, bo no widać, że się wiem, śmiejesz, wiem. a tu latają kruszynki no już i wiesz, i ograniczają, dobra. Sąsiad przyjdzie i nas z pola wyrzuci. Nie rozśmieszaj mnie. Dobra, no już. Co za małpa. Owad, pasożyt. No to już widzę, że nagramy.